Hey folks! Já tô entrando ao vivo, vou esperar o pessoal entrar Pra gente começar a aula de hoje, vai ser bem bacana Vamos falar sobre uns tópicos bem importantes Bom, ninguém chegou, quinta-feira Feriado Acho que não vai ter ninguém na live Oh my god Deixa eu ver aqui Se alguém tiver por aí Mandem aí no chat pra mim. Senão eu vou começar assim mesmo. Are you there? Deixa eu ver aqui. Está tudo certo. Ok. Hey folks, good evening! Já chegou aí o pessoal, Maurício chegou. Good evening, Maurício, how are you doing? Bora começar a aula de hoje. Pra quem tá chegando agora, a gente vai falar... Quem tá chegando agora, eu acabei de entrar na live. A gente vai falar sobre três expressões aqui. Três expressões não, três estruturas em inglês que são muito utilizadas. Quais são essas estruturas? To be supposed to, to be able to... And to be willing to. So there will be three structures, ok? Então vão ter três estruturas que a gente vai ver durante a aula aí. E depois a gente vai analisar um vídeo junto. Esse vídeo é sobre uma competição que eu quero participar. É muito bacana o vídeo, vocês vão ver. E o vídeo, o que, que ele fala sobre? The video talks about how to get prepared for this competition. Então como que você deve se preparar? Para essa competição, esse é o tópico do vídeo que a gente vai ver hoje, ok? Very nice, então eu vou abrir aqui a apresentação, eu vou começar a apresentação é, descrevendo né, a, as estruturas e depois a gente parte para o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, durante a live, é só mandar aí no chat que eu vou respondendo assim que eu as ver, ok? Eu mudei um pouco a estrutura da aula, porque antes eu só ficava com a câmera do, da webcam do notebook, né? Mas, meu, é muito ruim a qualidade. Aí eu arrumei um jeito aqui de colocar a câmera do meu iPhone pra me gravar. Meu, deu tempo, eu fiquei a tarde inteira resolvendo isso, sério. Mas agora já tá de boa, já tô conseguindo transmitir a live do iPhone e vocês vão conseguir ver a minha tela ao mesmo tempo, beleza? Very good, deixa eu colocar aqui então na apresentation, na apresentation, e é isso, deixa eu colocar meu óculos já, pra eu conseguir enxergar, ok? Então, a live de hoje é a live number 3, so, we are gonna start it by talking about these structures here. Então, vamos começar pela mais difícil, so let's start with the most difficult one, to be supposed to, ok? So, this structure, uh, it has two meanings, okay? So, the first, let me put here the first meaning and the second meaning. So, the first meaning of to be supposed to, we use it to talk about something that we should do. Então, algo que deveríamos, acho que tá certo, né? Deveríamos fazer. Então, por exemplo, eu quero falar assim, meu... Eu devia, é, eu devia ir para a festa dela. Então, eu devia ir para a festa dela. Então, como que eu falo isso em inglês? Uma das estruturas que você pode utilizar é a estrutura to be supposed to. Então, nesse caso, como que ficaria? I'm supposed to go to her party. I'm supposed to go to her party. Ok? Let me see here. That's it. Então, I'm supposed to go to her party. Então, eu devia ir, eu deveria ir para a festa dela. I'm supposed to go to her party, ok? Então, essa primeira estrutura aqui que a gente vai ver durante a live, to be supposed to, primeiro sentido é você dizer que você deveria ou alguém devia fazer alguma coisa. Então, um outro exemplo, eu posso falar assim, ó. They are, ou seja, they are, né? É só a forma contraída. They are... Supposed to help us. Ou seja, nesse caso eu quero falar. Meu, deixa eu só separar aqui, ó. Pra não ficar tão confuso. 
Peraí, peraí, peraí. Pronto. Então aqui, ó. They are supposed to help us. Ou seja, eles deveriam nos ajudar, né? They are supposed to help us. So, this structure, the first meaning, is algo. É sobre algo que a gente deveria fazer. Segundo sentido dessa estrutura, a gente a utiliza quando a gente quer falar sobre algo que era supostamente para acontecer. Então, eu posso falar, por exemplo, o seguinte. I was supposed to be here at 7 a.m. Ou seja, o que, que é isso aqui? I was supposed to be here at 7 a.m. Aqui a gente está utilizando o was né, do passado. Então, era para eu supostamente estar tá aqui às 7 então, a gente está falando sobre expectations, né? sobre expectativas. Então, eu supostamente era para estar aqui às 7 horas da manhã. Então, sempre que você vai falar amanhã, a gente usa o 7 a.m., ok? 7 a.m. So, I was supposed to be here at 7 a.m. Galera, vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, me ver tudo bonito, mandem aí no chat só para eu saber, tá? Hoje não tem tanta gente que o pessoal tá no feriado, people are... Enjoying the holiday, right? That's nice. So, I was supposed to be here at 7 a.m. Outro exemplo. Eu posso falar o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Posso falar. She was supposed to come with us on this trip. Ou seja, she was supposed to come with us on this trip. Ou seja... Ela supostamente era para vir com a gente durante essa viagem. Então, nesse caso aqui, ó, trip, deixa eu colocar aqui, ó, trip significa viagem, ok? So, she was supposed to come with us on this trip. Ela supostamente era para vir com a gente nessa viagem. She was supposed to come with us on this trip, ok? That's nice. Então, sempre lembra que essa expressãozinha... To be supposed to tem, um sentido, tem dois sentidos, na verdade, né? O primeiro dos sentidos é... Deixa eu voltar aqui. O primeiro dos sentidos é pra falar que você deveria fazer algo, que alguém deve fazer algo. E o segundo sentido dessa estrutura é que algo era supostamente pra acontecer. Era, isso era, tipo... Você supostamente era pra estar aqui, entendeu? Eu era, eu era suposto a estar na reunião às 8 da manhã. Então, essa é a estrutura, a, mais, a estrutura mais complicada que a gente vai ver hoje que é a estrutura to be supposed to do something, ok? E lembra sempre que você tem que usar o verbo to be, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que é o verbo to be? I am supposed to, they are supposed to, I was. Here, it's the verb to be in the past. Era o um passado, né? Here, she was supposed to, ou seja, ela era supostamente, ela supostamente era para vir conosco nessa viagem, né? Então, esses são os dois sentidos Dessa estruturazinha aqui. Vocês têm alguma dúvida? Ó, oh, o Maurício mandou aí, ó. Oh. I'm supposed to know your favorite singer. That's nice. Aí, Maurício, sempre que você vai utilizar o supposed, vem o de no final. Então, I'm supposed to know your favorite singer. Ok? Então, eu deveria saber quem é o seu cantor favorito, né? So, I'm supposed to know your favorite singer. Very good. Outra coisa, pessoal, conforme eu vou explicando, vocês podem mandar aí uns exemplos. Então, tipo, eu expliquei lá, tenta criar um exemplo, manda aí no chat que eu tento corrigir e te dar um feedback do que, que tá certo e do que, que tá errado, ok? But that's it. That's very good, Maurício. Sempre lembra de colocar o D no final, because the expression, a expressão é sempre I am supposed... Tá vendo? A gente não fala I'm supposed... A gente, com os verbos regulares, no, no simple past, né, que a gente coloca o ed no final sempre, a gente nunca vai falar, tipo, I am supposed to, I watch ed. Eu não, a gente nunca vai falar I play ed. Ele é bem suave, então a gente não fala play ed, a gente fala played, played. A gente não fala watch ed, a gente fala watched, watched. Aqui nesse caso, a gente não fala supposed. A gente fala supposed, supposed to. So... I am supposed to know who is your favorite singer, ok? Very nice, bro, that's good. Let me see. Nice, então, essa é a primeira estrutura aqui e bora partir para a próxima, tá? Galera, é... deixa eu colocar aqui embaixo. Depois eu vou, se vocês não tiverem no Telegram, entrem lá no grupo porque depois eu vou colocar, tá? Vou colocar aqui agora, ó. To be able to. 
Porque depois no grupo eu vou mandar todos os exemplos, as explicações que eu tô dando aqui Pra vocês deram, darem uma revisada lá Se estiverem ouvindo o barulho de cachorro, é meu vizinho Vocês estão conseguindo ouvir o barulho do, dos cachorros latindo aí? Se tiverem, manda aí no chat pra eu saber Porque não sei se o, o microfone tá pegando Mas bora lá The second structure is the structure to be able to So here we used to talk abilities, ok? So when we are talking about abilities, when you want to say that you can do something, ou seja, você consegue, você é capaz de fazer algo, você pode utilizar essa estrutura aí, beleza? Então, por exemplo, eu quero falar o seguinte, meu, eu sou capaz é, de falar inglês com americanos, então... Nesse sentido, eu quero falar de uma habilidade que eu tenho. Então, quando você quer falar sobre suas abilities, sobre sua habilidade, você pode utilizar a estrutura to be able to. Vou dar alguns exemplos aqui. Esse exemplo que eu dei ficaria o seguinte. I'm able... Deixa eu colocar aqui só a setinha. I'm able to speak English with American... With Americans. So, I'm able to speak English... With Americans, ou seja, eu sou capaz. Então, sempre que você quiser, quiser dizer que você é capaz de fazer algo, que alguém é capaz de fazer algo, você usa o able to. So, I'm able to speak English with Americans. Yeah. Oh, shit. God bless you. <risos> Quando alguém espirra, você pode falar isso aqui pra pessoa. God bless you. God bless you. É como se fosse o nosso... O que a gente fala quando... Quando alguém espirra, até esqueci. É saúde? Não é saúde, né? Mas, bom, quando alguém espirra em inglês, a expressão que você utiliza é a expressão God bless you, ok? <risos> Tô vendo vocês comentando aí no chat. Gente, foi um trampo pra, pra colocar essa estrutura aqui hoje. Fiquei a tarde inteira fazendo, mas bora lá. Bora voltar pro foco aqui, ó. So, the first structure... I'm able to speak English with Americans. Então, eu sou capaz. I'm able to. Se você quiser falar a mesma coisa na negativa, so, you want to say the same thing, but in the negative form. Então, a única coisa que você vai precisar fazer, I'm not able to. So, I'm not able to, for example, I'm not able to speak English in public. So, I'm not able to speak English in public. Ou seja, eu não sou capaz de falar inglês em público, né? Então, sempre que você quiser falar em público, a expressão vai ser essa aqui, ó. In public. Em público. Ok? So, I'm not is the negative and I'm able is the affirmative. Ok? Então, agora, se eu quero te perguntar... Deixa eu só ir dividindo aqui. Imagina que eu quero te perguntar assim. Meu, você é capaz de... Por exemplo, você é capaz de abrir um negócio? Você é capaz de abrir um negócio? Quero te perguntar essa pergunta. Quando a gente faz pergunta... A gente inverte, né? O verbo to be. Então, o, o verbo to be vem na frente. Ou seja, are you able to... Are you able to, for example, open a digital business? Ok? Or, in this case, we can use the verb build. Ok? The verb build, let me put here. When you listen to build, it's like construir, tá? Então, você é capaz? Are you able to build a digital business? Are you able to build a digital business? Então, eu tô te perguntando. Você é capaz de abrir um negócio? Então, are you able to build a digital business? Então, sempre que você quiser perguntar para alguém, é o verbo to be que vem na frente. Então, não fica you are, fica are you, ok? Só para eu saber, galera, vocês que estão aqui me assistindo, o Maurício, o Matheus, vocês... Tipo, já estão num nível mais intermediário, mais básico. Como que vocês estão? Mandem aí. Hi, Nicole. É a Nicole que falou. Hi, acho que é... Tá escrito Nic... É, acho que é Nicole. Welcome to our live. Seja bem-vinda, tá? Saúde. É saúde. É, é saúde que a gente fala mesmo. I'm able to watch movies in English without subtitles. Ou seja, eu sou capaz de assistir filmes em inglês sem legenda. That's perfect, Maurício. Very good, man. A very good sentence. Uma frase muito boa. Boa noite, Caio. Boa noite, não. Good evening, hein? Good evening. So, good evening for you. It's okay. I, I forgive you. I forgive you. Eu vou, vou te perdoar, tá? I forgive you. <laughs> That's nice. O pessoal já tem alguma noção. O pessoal tá falando aqui que é mais intermediate, né? 
That's nice, very good. Então, are you able to build a digital business? Então, é uma pergunta que eu faço, né? Você é capaz de construir um negócio digital? Are you able to build a digital business? Ok? So, here, when you want to say business, we use this word, business. Business. Ok? And the word company would be empresa. So, for example, I have a company, I have a physical company, and I also have, and I also have an online business. Então, eu tenho uma empresa física e também tenho um negócio digital, ok? Então, always remember, when you use the structure to be able to, you are talking about abilities. Está falando sobre habilidades, beleza? Então, outro exemplo, eu posso perguntar assim, ó. Percebam que todas as estruturas que eu tô explicando hoje, elas têm o verb to be ali, né? Então, por exemplo, eu quero falar deles, né? So, are, for example, are my parents able to... Are my parents able to use Instagram? So, are my parents able to use Instagram? Ou seja, meus pais, eles são capazes de usar o Instagram? My parents, they are very, very old. Então, eles são mais velhos, né? They are very old. And old people, usually, they don't know how to use, like, Instagram or Facebook. Então, eles não sabem como usar. Então, eu posso perguntar, are my parents able to use Instagram? Então, eles são capazes de usar o Instagram? Então, nesse caso aqui, ó, my parents... É, eu tô falando de quem? Dos meus pais, né? Muita gente confunde parents, deixa eu colocar aqui, ó, com parentes. Mas, na verdade, parents seria pais. Pra falar parentes, a gente usa a palavrinha relatives, ok? Então, sempre lembra, parents, I'm talking about my mom and my dad. And relatives, my uncle, my aunt, my niece, my cousin, ok? So, here... Você pode ou usar o pronome, então eu, ou eu uso o pronome they, ou eu, substitu, eu, ou eu substituo, substituo o they por my parents, ok? Então você nunca coloca, por exemplo, are they my parents uh, able to use Instagram? Ou você usa o pronome they, ou você usa o nome da pessoa, ou das pessoas, né? Ou você usa o they ou my parents, ok? O Roberto chegou aí. Hello, Roberto. Welcome to our live. That's good. Nicole, I am Luciana's daughter. Perfect. Então, eu sou a filha da Luciana, né? I am Luciana's daughter. Very good, Nicole. It's a great example. É um bom exemplo aí. I'm in basic, I think. Caio, você... Cara, você é um básico bem evoluído, se você for básico. Porque, meu, sempre que você tá lá nas lives, você manda umas, uns exemplos bons e tal. Congratulations, man. Very nice. Galera, essa parte aqui tá meio fácil, mas mesmo pra quem for intermediário, pra quem já tem uma noção maior... Deixa eu voltar aqui pra minha câmera pra vocês me verem melhor. Mas se você já tiver uma noção maior, eu vou ir complicando conforme a aula vai passar, tá? Nossa, eu acho que tá travando. Mas eu, a gente vai analisar um vídeo daqui a pouco. Esse vídeo é sobre o triathlon. Triathlon. Nossa, é muito difícil essa palavra. É o triathlon, né, que a gente fala em português, que é aquela competição que você tem que nadar, você tem que correr. A gente vai analisar um vídeo junto sobre essa modalidade esportiva. E o nome do vídeo é como? How to get prepared for the triathlon. Então, como que se preparar? Então, antes eu vou dar um pré-vocabulary pra vocês, eu vou explicar pra vocês algumas palavras. E depois eu toco o vídeo pra vocês treinarem o listening de vocês, tá? Eu sempre enfatizo que vocês têm que estar sempre escutando em contato com a língua, e hoje vai, ter, vai ser uma oportunidade de você praticar isso, ok? Uh, antes que me perguntem porque eu tô de boné, é porque eu cortei o cabelo. I cut my hair today, and I didn't like it. I really didn't like it. Eu não, eu não gostei, eu vou usar boné pra sempre agora. <risos> vou voltar aqui pro, pra aula aqui, ó. Então, ó, só pra revisar, pra revisar não, né, pra fixar pra vocês... Always, always remember, when we use to be able to, então quando você ouve essa estrutura, é para falar sobre habilidades, do que, que você é capaz de fazer. Um outro exemplo, só para finalizar. Por exemplo, Is my brother able to run 42 kilometers? So, is my brother... Então aqui, ó, my brother, it's singular, é só uma pessoa, certo? É como se fosse he. Então, eu posso falar, is my brother or is he? Os dois estão certos. Ou eu utilizo um ou outro. Então, is he able to run 42 kilometers? Então, ele é capaz de correr 
42 km. Então, estou perguntando, né? Very nice. Então, the structure to be able to, to, talk ability, to talk about abilities. Vamos ver se tem alguma pergunta aí saindo. Eu, quando corto o cabelo. Mano, eu odeio isso. Tipo, no cabeleireiro, só para explicar aqui, aqui, ó. No meu cabeleireiro, so, in my hair dresser, in my hair dresser, he is good, but sometimes he fails, you know? Então, às vezes ele fracassa, meu. às vezes ele é um fracasso com o meu cabelo, mas às vezes é bom. So, sometimes it's good, sometimes it's bad, it depends on the day, it depends on his mood. So, it depends on his mood. Ou seja, mood, pra quem não sabe, é humor. Então, quando eu quero falar, meu, depende do humor dele. It depends on his mood. It depends on his mood. Ok? So, that's our structure here. Very nice. Então, primeira estrutura a gente falou, que é a estrutura to be supposed to. Segunda, to be able to, que é pra falar sobre abilities. E, por último, a gente vai falar sobre a estrutura... Deixa eu colocar mais pra baixo. To be... Willing to. To be willing to. Ok? So, to be willing to, what does it mean? So, when you use this structure, you want to say that you are disposed. Ok? So, when you want to say, for example, eu estou disposto a estudar inglês todos os dias. Eu estou disposto a estudar inglês todos os dias, ok? So, I, I, I can use this structure in this case. I can say, I'm willing to study English every day. I'm willing to study English every day. Então, eu estou disposto ali a estudar inglês todos os dias, ok? Então, to be willing to estar disposto só tem um sentido. Que nem able to, é só o sentido de ser capaz. E to be willing to é você estar disposto a fazer algo. Beleza? Vão mandando exemplos aí que eu quero analisar o exemplo de vocês. So, a Nicole falou assim, ó. It depends on my expectancy. Nesse caso, quando a gente quer falar expectativas, acho que é isso que você quis dizer. Expectations. Expectativas. Expectations. Ok? So, in this case... It depends on my expectations. Então, depende das minhas expectativas. Ok? Very nice. Another example. My sister is willing to... Let me see. So, my sister is willing to work out every day. No, every day now. Is willing to work out three times a week. So, if you don't know work out, it's a little bit different... Muitas pessoas acham que work seria trabalhar só, né? Mas workout também tem o um sentido de treinar. Nossa, eu vivo falando isso. Eu acho que seria tão cansado de saber, né? So, treinar. So, my sister is willing to work out three times a week. Então, ela tá disposta a treinar três vezes por semana. She is willing to work out three times a week. Ok? Se eu quero colocar na negativa, in the negative, here, my sister is not. Is not. E às vezes a gente tem a forma abreviada, the contrasted form. Aí ficaria, my sister isn't. So, my sister isn't willing to work out three times a week. Ok? So, quando a gente quer falar, por exemplo, uma vez por semana, once a week. Duas vezes, duas, eu falei quatro, duas vezes, twice a week. Então, é mais comum as pessoas falarem, falarem por exemplo, I work out once a week. I wash the dishes, eu lavo a louça, né? I wash the dishes twice a week. Aí quando for 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, aí 3, 4, eita, 3, 4, or 5. Nossa, eu, eu dei play no vídeo aqui, o que, que eu fiz? Or 5 times a week. Ok? Very nice. Então, é uma maneira de falar sobre a quantidade de... de... De dias que você faz algo. Uh, vamos ver aqui os exemplos. Ó. O Caio mandou. Não, peraí. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, Maurício primeiro. I'm not willing to work out every day. Eu não tô disposto. Ok, man. No problem. So, Caio said, I'm willing to learn French. 
to be a flight attendant. Caio, that's perfect. It's very good. Tá muito bom, cara. Então, eu tô disposto a aprender francês pra me tornar um comissário de voo, né? As a flight attendant, um atendente ali no voo. That's perfect. So, Nicole, I am willing to study harder. That's perfect. Um bom exemplo também. Então, eu tô disposta a estudar mais, né? A estudar mais duro ali. So, if you don't know, a gente tem uma expressão aqui, ó. Que é a expressão work hard. Deixa eu até apagar essa parte pra não ficar feio. Work hard. Tem até uma música do David Guetta, né? Work hard, play hard, work hard, play hard. Work hard seria trabalhar duro. Meu, os cachorros estão latindo que nem loucos. So dogs are barking like crazy here. Tem uma expressão que é a expressão hard work pays off. Eu postei no feed esses dias essa expressão. O que ela significa? Hard work pays off. It means... Tipo, o tra trabalho duro, ele se paga. Então, vale a pena trabalhar duro. So, hard work pays off. Ok? So, this is another expression. Very good. Deixa eu ver aqui o que, que mandaram. Uh, I'm not willing to study today, but I'm able to learn a lot more from you. Thanks, Lucas. That's nice. Good example. Então, eu não tô disposto a estudar hoje. Mas eu... Ah, eu, eu sou capaz, né? Eu, tô, eu, eu sou capaz de aprender muito com você. So, I'm not willing to study today, but I'm able to learn a lot more from you. That's perfect. Very nice. Parabéns pelo exemplo aí. That's a good example. Ok? Então, é isso aí. Eu vou colocar mais exemplos aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, depois eu coloco. Tá meio feio. Deixa eu apagar essa parte também. Okay. Uh, now, I'm gonna put an example here, but in the interrogative form, na forma interrogativa. Então, eu quero perguntar, por exemplo, Are they willing to work on weekends? So, are they willing to work on weekends? Ou seja, eles estão dispostos a trabalhar nos finais de semana? So, weekends. We weekends, they are Saturday. And Sunday, Saturday and Sunday. So, are they willing to work on weekends? Aí eu vou responder, tipo, não, eles não estão dispostos. So, no, they aren't. No, they aren't. Ok? Então, aren't, it's the contrasted form. É a forma abreviada de they are not. So, no, they aren't. No, they aren't. Ok? So, are they willing to work on weekends? No. They aren't, ok? Então agora só vamos revisar aí rapidinho. Meu, tô puto com esse cachorro, velho. Nem eu tô me concentrando direito. Então, a primeira estrutura, to be supposed to, ela tem dois sentidos. Primeiro deles, a gente dever fazer alguma coisa. Por exemplo, meu, é, eu deveria ir pra festa dela. So, I'm, I'm supposed to go to her party, ok? Então, o primeiro sentido é você... Você quer falar que você deveria fazer alguma coisa. O segundo é que você supostamente... Algo era supostamente pra acontecer. Por exemplo, I was supposed to be here at 7 a.m. Ou seja, eu era pra supostamente estar tá aqui às 7 da manhã. I was supposed to be here at 7 a.m. Ok? Depois a gente viu a estrutura to be able to. Ou seja, ser capaz de fazer algo. Então, por exemplo, I'm able to speak English with Americans. Eu sou capaz de falar inglês com americanos. Ou se não... Are my parents able to use Instagram? Ou seja, os meus pais, eles são capazes de usar o, Insta de usar o Instagram. Are they able to use Instagram? Ok? Então, esse é um outro exemplo. Depois, a última estrutura, to be willing to, seria você estar disposto a fazer algo. Por exemplo, my sister isn't, so it's the negative, isn't willing to work out, like work out, three times a week. Fechou? Então, essas são as estruturas aí. Deixa eu voltar aqui. Pra mim, vamos ver o que vocês estão falando aí. Uh, 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 uh. Eu poderia responder they are e they aren't. Minha base é fraca e às vezes eu acho que tanto faz, mas pode ser que não, por isso a dúvida. Então, é, Caio, se você falar they are, tipo they are, like this, tipo they are, né? They are. O they are abreviado fica they are, que nem você escreveu aí na primeira, na primeira frase sua. Dare seria a forma afirmativa. It's the affirmative form. For example, uh, they are good people. They are good people. Eles são boas pessoas, né? Eles, elas ou eles são boas pessoas. They are good people. Agora o aren't, 
Meu, agora passou o um padeiro aqui. Tipo, oito e meia da noite, o um padeiro passando, normal. Agora o aren't seria a negativa. It's the negative. So, they aren't good people. Eles não são boas pessoas. So, they aren't good people. Ok? Então, they are affirmative and they aren't. It's the negative. Ok? Uh, ah, tá. Você arrumou isso aí agora, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu voltar para explicar para você melhor. Ó. Oh. They are. Seria they are. And they aren't. Seria they are not. Tá? Essa é a diferença. É assim que você deveria usar as duas estruturas aí. Very nice. Então, galera, bora para video analysis now, né? Então, ó, aqui eu já separei para vocês. Coloquei aqui o nome do vídeo, né? So, how to train for your first triathlon. Triathlon. Meu, essa palavra tá aí. Às vezes esqueço como pronunciar. So, how to train for your first triathlon. Ok? So, first, antes, né? First, I want to ask you three questions. Beleza? Vou te perguntar três perguntinhas. E depois a gente vai para o pré vocabulary. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Are you able to do it? Então, o triathlon, ele é uma prova. It's a test, ok? And you need to run. I think that you need to run 42 kilometers. Então, você corre 42 quilômetros. You run 42 kilometers. Then you need to swim, ok? You need to swim for a, a huge distance. Por uma distância absurda. And then you need to bicycle. Então você precisa andar de bike. You need to ride a bike for a long distance. Então você precisa, tipo, andar na sua bike por uma distância enorme ali também. So the first question is, are you able to do it? So able to é você ser capaz. In my case, I don't know. Okay, in my case, I don't know. If I train hard, I... May do it. So, I don't know. Então, eu não sei. I don't know. If I train hard, ou seja, se eu treinar duro, né? If I train hard, I may do it. Então, esse may aqui que eu usei, I may do it, ele tá falando de uma probabilidade alta. It's a high probability, ok? Então, se eu treinar duro, provavelmente eu consigo fazer. I may do it, ok? Então, sempre que você usa o may, em alguns casos, ele quer dizer... Ele quer dizer você que há uma alta probabilidade de algo acontecer. Então, no meu caso, if I train hard, I may do it, ok? E vocês, me respondam aí no chat. Are you able to do it? Are you able to do your first triathlon? Tell me in the comments. Me fala aí nos comentários. Ó, oh, vamos ver aqui, ó. Oh. Baker. Não entendi, Baker. No, I'm not. I'm lazy. Nicole, você é preguiçosa. É isso aí mesmo que você quis dizer? I'm lazy. <risos> That's nice. Vamos mandando aí que eu vou partindo para a próxima. I, I, I'm so much lazy for that. O Caio também é preguiçoso. Eu, eu treino duro até. I train hard for those challenges, right? So, challenges, if you don't remember, challenges would be desafios. So, I like to have new challenges, you know? I like to, to challenge myself, to challenge my potential. That's good. So, are you willing to train for it? Então, a gente viu que a expressão willing to, a estrutura willing to, né? Tem a ver com você estar disposto. So, in my case, I'm willing to train every day to do my, to do my first triathlon. So, I'm willing to train every day. Ou seja, eu tô disposto a treinar todos os dias. I'm willing to train every day to do my first triathlon. Triathlon, para fazer o meu primeiro, para minha primeira competição, né? Com competição a gente falaria competition, ok? So, I'm willing to train every day to participate, to go on my first competition, ok? What about you? E vocês? Vocês estão dispostos? Are you willing to train for it? Manda aí que já já eu vejo, tá? E aqui, ó, depois por último, a última questão utilizando a última estrutura que a gente viu... What are you supposed to train? Então, ó, supposed to, né? Que a gente viu o que, que significa. O que, que você é pra... O que, que você tem que treinar 
Então, o que, que você deve treinar, né? Pra fazer essa competição. What are you supposed to train? So, people are supposed to run, to swim, and to ride a bike. So, people, if you don't know, people is plural, ok? Então, sempre que você vai usar a palavrinha people, é plural. E a gente nunca fala peoples, tá? Tipo, peoples. People é o plural e pronto. Nunca fala peoples. Sempre people. So, people are supposed to run. Então, as pessoas, elas devem correr, né? So, people are supposed to run. Like, to run would be correr. To run. To swim. Nadar, né? And to ride a bike. To ride a bike. E, tipo, andar de bike ali, né? To ride a bike. Ok? So, that's... The, 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 the answer for this question. Então, aqui, ó, como people é plural, a gente vai usar o are, o verbo are, que é o verbo to be, no plural, né? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí, ó. Uh, I'm definitely not able to do that. Você, com certeza, não consegue fazer isso, né? <laughs> That's nice, Matheus. Matheus é meu xará aí, hein? Maurício mandou, we have a lot of problems here. First... I'm lazy, so I can't run 42 kilometers. And the second problem, I cannot swim. Oh my God, Maurice, you need to train more, man. Nicole, I prefer dancing. Oh, you prefer dancing. That's good. I don't like to dance. I, 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 don't, I don't have a way with it, okay? So if I say, for example, take a look. I don't have a way with it. When I say this, for example, Nicole falou. I like dancing. I prefer dancing. No meu caso, eu não levo jeito com dança. Então, quando eu não levo jeito com alguma coisa, eu posso utilizar essa expressão. I don't have a way with it. Eu não levo jeito com isso. So, I don't have a way with it. Ok? Very nice. Então, aqui, ó. O Maurício falou, we have a lot of problems here. Uh, that's it. Tá perfeito o seu exemplo, tá? E Lucas mandou o make, que é o que eu falei aqui, ó. Onde que eu coloquei? I may do it. Eu possivelmente posso fazer. Tá perfeito, Lucas. Então, may a gente fala sobre altas probabilidades. Beleza, galera? Então, essas três perguntinhas, these three questions, was just a warm-up. Ok? We're just a warm-up. If you don't know, a warm-up seria um aquecimento. Warm-up, tá? Aquecimento. Foi só um warm-up. Beleza? Se você faz crossfit, que nem eu, você com certeza sabia que o warm-up era aquecimento, porque todo treino vai estar tá lá na lousa. Warm-up, warm-up, warm-up. Então, it was the warm-up, and now we will go for the video. E agora a gente vai lá pro vídeo, fechou? Mas primeiro, eu quero explicar para vocês aqui, ó, o vocabulary que vai aparecer no vídeo. Então, ó, todas essas palavrinhas aqui e esses phrasal verbs, vocês vão ouvir lá durante o vídeo. Deixa eu só separar eles aqui, para ficar melhor de criar os exemplos. Então, ó, eu coloquei aqui, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I think 8 or 9, 8 or 9 expressions, 8 ou 9 expressões aí pra gente ver. Ó, oh, o Caio mandou, I don't have a way uh, to work out, but I want to change it in the future, ok? Uh, então aqui, ó, quando a gente usa I don't have a way, deixa eu voltar aqui, é, por exemplo, a gente vai usar I don't have a way with. Sempre o with no final, tá? Então, por exemplo, você não leva jeito com treinos, você pode falar I don't have a way with trainings. Com treinos. I don't have a way with trainings. Então, nessa expressão vai ter sempre esse with no final, tá? Esse with, a pronúncia é bem... Muita gente fala which, né? Which. Muita pessoa... Muita, muito bra... Uma maneira bem brasileira de falar, né? Which, which. Mas, na verdade, a pronúncia seria with. With. So, I don't have a way with Trainings, com os treinos. Beleza, Caio? Mas foi quase certinho aí o seu exemplo. Mas bora lá que eu vou explicar as expressões aqui pra vocês. Uh, the first expression that we have here is this one. To pluck up the courage. For example, if you want to compete, you need to pluck up the courage first. So if you want to compete, you need to pluck up the courage first. Ou seja, se você quiser competir, né? Se você quiser competir, você precisa juntar, né? Você precisa ter, você precisa juntar. Eita, peraí. Juntar a coragem primeiro. So, if you want to compete, you need to pluck up 
The courage first. Você precisa ter, você precisa juntar aí a coragem primeiro. Então vocês vão ouvir durante o vídeo essa expressão, to pluck up the courage. E vocês já vão lembrar que isso significa você juntar, você ter a coragem de fazer alguma coisa. Beleza? Very good. Vamos ver o que vocês estão falando. Thank you. Bom, vou continuando aqui. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar aí no chat que eu vejo. Beleza? Peraí que eu vou espiar. Oh, shit. God bless you. God bless you. The next word is the word tough. Tough. Ok? Essa é a pronúncia. Tough. Tough. What is this tough? Tough. For example, uh, she is a tough woman. She won two championships. Okay? She's a tough woman. So what is tough? Tough é uma pessoa ali casca grossa, uma pessoa ali durona, sabe? Uma pessoa casca grossa. Então, she's a tough woman. Ela é uma mulher ali casca grossa. She won two championships. Então, ela ganhou dois campeonatos, ela ganhou dois torneios ali. Então, she's a tough woman. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eu nem vou colocar a tradução, eu só vou colocando aqui, ó. Então, ó. Pluck up the courage seria juntar a coragem, né? E tough seria uma pessoa casca grossa, uma pessoa ali, tipo, resistente, durona. Tem esse sentido. So she's a tough woman. She won two championships, ok? Então, é, outro exemplo seria... I'm sorry, I know this situation is tough. I'm sorry, desculpa, eu sei que essa situação é difícil. Então, além de casca grossa, pode ser que a gente pode usar o tough para falar de uma situação que é uma situação difícil, é uma situação complicada. So, I'm sorry, I know the situation is tough, ok? Então, a pronúncia é um pouco diferente, não é dog, é tough, tough, ok? So, she's a tough woman, good? The next one, wait up, wait up, take a look, wait up. So, you need to wait up uh, the amount of time you spend at work and with your family. So, you need to wait up, you need to wait up. So, wait up is like to balance, okay? Então, você precisa balancear ali, né? You need to balance, you need to wait up. The amount of time, ou seja, a quantidade de tempo that you spend at work and with your family. Então, você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter uma balan... Um, um, uma, é balan... É tipo um, um equilíbrio ali com a quantidade de tempo que você passa no trabalho e com a sua família. So, wave up is like to balance, ok? To have a, a balance with something. Então, esse é, esse é o sentido dessa palavrinha aí, beleza? The next one, break it down. So, for example, you need to break it down in three steps. So, você precisa dividir. So, this break it down, it's like to divide. Você precisa dividir em três passos. So, you need to break it down in three steps. Você precisa dividir o processo, isso aí, em três passos. Ok? To break it down. To break something down. Depois, make sure... For example, make sure that you train every day. Ou seja, meu, tenha certeza, confirma, né? Make sure, tenha certeza que você treine, que você treina todo dia. So make sure that you train every day to complete the challenge. So, to complete the challenge, para você completar ali o desafio, né? So, make sure that you train every day to complete the challenge, ok? Então, sempre lembra, make sure é você ter certeza, você afirmar alguma coisa. Depois, have a go. Have a go is like to try. For example, I think that I'll have a go on this. Então, eu acho que eu vou tentar isso aí. Então, I think that I'll have a go. On this. Então é uma expressãozinha, tá? It's an expression para falar que você vai tentar fazer alguma coisa. So I think that I will have a go on this. Ok? I think that I will have a go on this. Nice. Depois, worthwhile investment. 
Então, worth while investment seria o um investimento que vale a pena. Por exemplo, uh, buying equipment is a worth while investment. Ou seja, você comprar equipamento, né? Buying equipment is a worthwhile investment. É um investimento que vale a pena. It's a worthwhile investment. Ok? E por último, stock up é você, tipo, estocar, né? Por exemplo, I'm stocking a lot of food up for the pandemic. Ou seja, eu tô estocando, né? I'm stocking a lot of food up. Aqui, ó, às vezes isso aqui é um phrasal verb, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Phrasal verb. Isso aqui é um phrasal verb. Stock up. E ele tem o um sentido de você estocar, né? Mas aqui, ó, ele pode se dividir. Então, ó, a primeira parte do phrasal verb tá aqui e a segunda tá aqui. So, I'm stocking a lot of food up for the pandemic. Tô estocando muita comida pra pandemia, né? So, I'm stocking a lot of food up for the pandemic. Beleza? Então, essas são as expressões que eu quero que vocês saibam pra entender o vídeo que eu vou tocar agora. Beleza? Então... Ficou alguma dúvida em relação às expressões? Se ficou, mandem aí no chat e aí eu já bo boto o vídeo aqui pra tocar pra gente praticar o nosso listening, fechou? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida aí. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, deixa eu já colocar aqui. Let me put it here. Eita, o que eu fiz? Peraí, peraí. Tenho que mudar aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Perfeito. Então, essas foram as expressões. Só para revisar. The first one. Pluck up the courage. Pluck up the courage. Tough. Wait up. Break it down. Make sure, have a go, worthwhile investments, investment, and stock up, ok? Então, bora pro vídeo agora. Deixa eu colocar aqui no vídeo. The PC. Ó, estão vendo? Esse aqui é o vídeo. Vou tocar ele, tá? Então, ó, how to train for your first triathlon. Eu não vou ficar pausando o vídeo, senão... Vai ficar muito demorado. Então, eu quero que vocês tentem prestar atenção nas expressões que eu acabei de explicar. Fechou? Então, bora lá que eu vou tocar. Let's go. Deixa eu só ver aqui. Uma coisa. Vocês estão conseguindo ver? Então. Beleza, bora lá que eu vou tocar, hein? triathlon okay so you've plucked up the courage and you've entered your first triathlon but where do you start well we are going to help you out gtn are going to be bringing you a series of training videos to help you train and prepare for your first triathlon but wait before we get stuck into the training let's make sure you're really ready and you know what to expect So, how long? Se você estava na última live, você lembra que how long a gente fala sobre um período de tempo, né? So, how long do I need to train? Ou seja, um, por quanto tempo, né? How long do I need to train? Eu tenho que treinar. Vamos ver. Well, let's put it this way. Some athletes will train almost all year for an event, so they hit it in the best shape possible. Well, that's the ideal and probably what you'll find the pros doing, but it's not always the way for everyone else. So I would recommend a minimum of 10 to 12 weeks to fully prepare and be ready for your first triathlon. That's not to say it's not possible in less time, but to turn up feeling relaxed and confident, then this length of preparation should do the trick. So we're going to be gearing these series of videos to a 10 to 12 week training time. We've got three sports to train for and juggle, but how much time should we spend on each? So, how do I split my training? Ou seja, como eu divido? So, split would be like divide, como se fosse dividir, beleza? Só ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Se não, eu tô tocando à toa. Então, então bora lá. How do I split my training? Let's see. 
Como eu divido meu treino, né? It's a tough question and it's not a simple. So it's a tough question, ou seja, uma pergunta difícil. It's a tough question. Simple as one rule fits all. If we take a triathlon event, about a fifth of the total duration is swimming. Half of the total duration is cycling. And the remaining 30% or so is running. Now, it's not particularly scientific, but if you weigh up the duration you spend training on each discipline, then it's a pretty good starting point. Let's say you can fit six training sessions into your normal week. So you could break it down as swimming twice, cycling twice, and then running twice. But they don't all have to be the same length. So for example, you could cycle up to an hour in length. You could have your swims at 30 minutes each, and then your runs could be 40 minutes. But what should you do if, say, you come from a swimming background? Well, it's actually really common, and you could probably get away with spending a little less time on your stronger discipline and spending a bit more time working on your weaker discipline, at least to get them up to a comfortable level. And you can, of course, play to your strengths, but that's probably something for a little later on. For now, we want to make sure that you complete your first triathlon comfortably. How hard should you go? Ou seja, é, o quão, tipo, hard, né? O quão, é, tipo, não difícil, mas how hard should you go? Então, quão difícil você deveria ir, né? Em qual modalidade você deveria ir? É isso que eles vão falar agora. How hard should you go? Forget it. Whilst training for your first triathlon, it's mostly about completion. So following a gradual and sensible plan that keeps you consistent with your training, is the key. I like to think of it as that you're building foundation blocks. You can't start to go forwards and upwards until you've got a really solid base. So although it's quite often tempting to want to go hard and fast now, it could end up being detrimental if you try and do it before you're ready. Well, we've got three disciplines. That means three different sports to buy different kit for. And then we've got a race kit too. It really starts to add up when you buy all of that. But unless you really want to, you don't need to take out a mortgage for a new bike and kit before you've done your first triathlon. Now, as much as we're sure you're going to love this sport, it's probably best you have a go before you splash out on a big spend. So you have a go. So you have a go for tentar, né? It's better for you to have a go first. É melhor você tentar primeiro. Here is a list of the main essentials for your first triathlon. bike. Now, it doesn't have to be all singing, all dancing like this one, as long as you're comfortable and it's something that will get you around safely. And if you are keen on looking at your aerodynamics and you don't want to invest in a tri bike, then you can try using some tri bars like these that will fit on most road bikes. A tri suit. It's not essential. In fact, I wore speedos and a t-shirt for my first triathlon, but looking back, I slightly regret that now. But you can get changed too. However, I would say a tri suit is a really worthwhile investment. Worthwhile investment. Então, é um investimento que vale a pena. It's a really worthwhile investment. It's one suit for the whole race. And it has padding for the bike, but not so much that you can't run in it. And it's really good to swim into. A helmet. Oh, again, it doesn't need to be anything fancy. Just say. A swimming cap and goggles. So a swimming cap seria a touca, né? And goggles seria os óculos, the goggles. A wetsuit, unless of course you're doing an indoor swim or it's too warm for a wetsuit. You can do the cycling in your running shoes or in your cycle shoes. It's important to keep your energy levels high when you're doing a triathlon, so find out what nutrition works for you and then stock up. Stock up, or seja, stock in it. But there we go, you should be a little more clued up on what to expect when you're training for your first triathlon. And make sure you keep an eye out for a series of training videos that are coming up. And best of luck for your first triathlon. I'm sure you'll get the bug just like Heather and myself did. And if you haven't done so already, please click on the globe to subscribe to GTN for free. And if you like this video, hit that thumbs up button. And if you haven't actually chosen your first triathlon yet, you can see our how to choose your first triathlon video by clicking down here and see our triathlon Mythbusters video, just click down here. Perfect. So that was the video. Let me come back for me. O que, que vocês acharam, pessoal? Acabou o vídeo aí. 
que sei. Me mandem aí o que vocês acharam. Vocês acharam difícil, fácil? Quantos por cento vocês conseguiram entender? Vamos ver isso aí, hein? Vamos ver o que o pessoal fala. Por enquanto, deixa eu só colocar aqui. Eita, quase caiu o notebook aqui. Ó, uma expressão que eles falaram também. Ó, oh, uma expressão, antes de eu ler aqui o que vocês estão falando Tem uma expressão, take a look Keep an eye for, for example You should keep an eye for new opportunities Opportunities, ou seja, você Você deveria, né, you should keep an eye for So you should be attentive você deveria ficar atento ali a novas oportunidades, né? So you should keep an eye for new opportunities, ok? Então sempre que você vê essa expressão aqui, to keep an eye for, this expression, quer dizer você ficar atento ali, você tá atento procurando alguma coisa. Nesse caso, opportunities, beleza? Very nice. So let me come back to my camera. Stream unavailable. Caiu. Uh, acho que voltei. Acho que vai voltar. Just a man. Vamos ver se volta isso aí. I cannot see you anymore. Bom, acho que vai voltar, vamos ver. YouTube me tirou aí. Acho que é porque eu, eu toquei um vídeo do YouTube. Não sei se pode, né? Ai, ai. Vamos ver se volta. Se voltar, dei um hi aí no chat. Vamos ver se volta isso aí. Aí voltou, então tranquilo. Sei lá o que deu. Eu acho que é porque... Não sei se Eu vou pesquisar sobre isso. Mas quando eu toco um vídeo do YouTube, geralmente eu caio. Deve ser por isso. Mas galera, esse é um tipo de conteúdo que eu chamo de Deep Content Deep Content, o que é um Deep Content? É um conteúdo que ele é mais raiz, né? É um conteúdo ali que as pessoas realmente estão falando ali de uma forma nativa De uma forma onde é, se você for viajar, assim que as pessoas vão estar falando Eu sempre enfatizo que você tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo, claro E também é um conteúdo mais... É, vamos dizer, adaptado pra você você não, pode, você não pode só ficar assistindo aquele conteúdo adaptado Senão você vai se acostumar com aquele inglês facinho, adaptado Quando você for viajar, por exemplo Ou ter que apresentar alguma coisa Você vai estar tá naquele mesmo nível adaptado Então você tem que estar tá sempre assistindo coisas que são um pouco mais nativas Vamos dizer assim E esse vídeo foi um exemplo, beleza? Então me mandem aí no chat o que, que vocês acharam da aula Se vocês gostaram, se vocês curtiram se vocês querem que eu continue assim nesse formato De explicar algum vídeo assim Listening practice Me mandem aí o que vocês acham, tá? Tô mandando hi aí Hello Hello, Pedro Here we go again Nicole, acho que voltou, né? Não sei porque caiu E não é minha conexão Minha conexão tá excelente aqui Está top Let me see here Conexão está excelente, estou vendo aqui. Meu, meu notebook está parecendo um avião. É tipo... <risos> eu tenho uns 5 cabos conectados nele. Very good. Very nice, pessoal. Gostou aí. Ó. O Caio falou para mim, ficou show. O Pedro falou, very good. Bom, eu vou estar tá sempre fazendo um estilo de conteúdo assim, eu vou sempre estar tá explicando para vocês, vocês podem me dar algumas sugestões também no Instagram, eu tô sempre respondendo o pessoal por lá, por mensagem, por DM e tudo mais, e se vocês tiverem alguma sugestão, me manda lá, que eu coloco na lista de lives, beleza? Por exemplo, a live de hoje, essas três estruturas, foi alguém que me mandou lá, não lembro o nome da pessoa em específico, aí eu decidi fazer uma live sobre o assunto, então a gente viu as três estruturas, uh, to be supposed to, to be able to and to be willing to, eu trouxe um vídeo para analisar aí junto com vocês, beleza? 
Aí eu, foi bom ter contato com outro inglês. Eu consumo mais o inglês americano. Aí a diferença no listening foi importante. Perfeito, Caio. É sempre bom ter contato com outros sotaques também. É isso que faz a diferença. Aí você vai conseguir entender todo mundo. Nicole falou... Yes, that's nice. Very nice. Então, galera, estou da quinta-feira, estou por aqui no YouTube. E às terças-feiras lá no Instagram. Então, às 20 horas, já marquem aí na agenda de vocês. E tem aula com o teacher Matthew, ok? Bora fazer o inglês de vocês aí, derem, dar uma decolada. E se você não tiver no grupo do, do Telegram, eu vou deixar... Tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no link e participar. Porque é por lá que eu deixo todos os recados. Quando eu tô entrando live, quando eu tô fazendo alguma coisa interessante, eu dou dicas diárias pra vocês lá também, fechou? So, that's it for this video. I wish you a great evening. Today is Thursday. I'm probably gonna have dinner now and then I'm gonna go to sleep, but I wish you a good night, okay? So thanks for being part of the class and see you on the next one. Bye-bye.